हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिक ऑफ फिजिक्स बाय मनोज शर्मा में यूनिट फाइव चैप्टर एट विद्युत चुंबकीय तरंगें अब मैं आपको फुल चैप्टर समझाने की जा रहा हूँ थ्योरिकल प्लस डेरिवेशन सब कुछ एक साथ पढ़ाऊँगा अब तो चैप्टर एट है किसी बुक में और दूसरा चैप्टर भी हो सकता है लेकिन यूनिट फाइव ही रहेगी उठा तो आप किसी भी बुक से अगर पढ़ रहे हो तो बुक में सब में यूनिट फाइव रहेगी चैप्टर तो आगे पीछे हो जाती है अब मैं यहाँ से आपको थ्योरिकल क्वेश्चन समझाऊँगा और बेटा आपको बड़े प्यार से मैं थ्योरिकल क्वेश्चन समझाऊंगा बिल्कुल फिजिक्स वाली स्टाइल में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा ही नहीं फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन मैं आपको एक मैजिक की स्टाइल में समझाऊंगा यानी ऐसा मान लो कोई भी थ्योरिकल क्वेश्चन होगा मैं आपको बिल्कुल मैजिक के तरीके समझाऊँगा मैं यहाँ बोर्ड पर कोई भी चित्र बनाऊँगा वो केवल मेरा एक मैजिक का फंडा है जिससे मैं आपको आंसर बड़ी आसानी से याद करवा सकूं, जिससे आपको आंसर रटना नहीं पड़े बड़े प्यार से आपको खेल खेल में आंसर याद हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करते हैं तो तो लगती है वो बोझ तो पढ़ाई को हमेशा एंटरटेनमेंट के तरीके से करना चाहिए हमें मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में हमारा दिल लगना चाहिए पढ़ाई में ऐसा लगना चाहिए कि हमें जो एक घंटे क्लास ले रहे हैं वो लग ही नहीं रहा है कि क्लास ले रहे हैं हमें उसमें एंटरटेनमेंट महसूस होना चाहिए इसलिए मैंने बेटा फिजिक्स में मैजिक के फंडे डाल डाल के सारे क्वेश्चनों को बहुत सिंपल और ईजी बना दिया है इसलिए सभी थ्योरिकल क्वेश्चन आप मेरे पास समझोगे तो आपको बड़ा मज़ा लगेगा फिजिक्स सजा नहीं लगेगी देखेंगे बेटा यहाँ पर अपन चैप्टर एट में सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर एट चैप्टर एट में सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं इनके गुण भी लिखिए चैप्टर का नाम भी यही है विद्युत चुंबकीय तरंगे मोस्टली पहला क्वेश्चन वही होता है जो चैप्टर का नाम होता है तो पहले कुछ ने विद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं इनके गुण भी लिखिए मैं बोर्ड पर यहाँ कोई भी डायग्राम अगर बनाता हूँ तो वो आपको बोर्ड पेपर में नहीं बनाना है जो बोर्ड पेपर में बनाना है मैं स्पेशली आपसे बोलूँगा कि ये वाला डायग्राम आपको बोर्ड पेपर बनाना है मैं आपको हर क्वेश्चन याद करवाने के लिए एक मैजिक के तरीके के अपने खुद के डायग्राम बनवाता हूँ बोर्ड पर जिससे आपको वो आंसर याद हो जाए केवल आंसर याद करवाने के लिए ना कि बोर्ड में वो डायग्राम बनाना होता है जो बोर्ड में डायग्राम बनाना होगा मेरी नोट के अंदर वो डायग्राम पहले से डला रहेगा आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कौन सा डायग्राम बनाना है कौन सा नहीं बाद बाकी जो भी डायग्राम है मैं बोर्ड पर जो बना रहा हूँ वो आपको केवल ये किसी बुक का डायग्राम नहीं है ये केवल एक मैजिक का मेरा एक फंडा है जिससे आपको आंसर आसानी से याद हो सके तो देखेंगे यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं इनके गुण भी लिखिए तो यहाँ पर अपन बेटा साफ साफ देखेंगे देखो मैंने यहाँ पर एक ई मतलब एक विद्युत चित्र बना दिया है मैंने आपको बताया था कि ई का जो नोटेशन है वो विद्युत चित्र को ई से नोट करते हैं और चुंबकीय चित्र को अपन बी से नोट करते हैं मैंने पहले आपको जो बेसिक जानकारी दी थी फिजिक्स की उसमें मैंने आपको समझाया था इस वाले साइन को बोलते हैं अपन लंबवत कंपन और डॉटेड वाले को बोलते हैं अपन समांतर कंपन उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि तरंगों की प्रकृति दो प्रकार की होती है एक होती है अपनी अनुप्रस्थ प्रकृति एक होती है अपनी अनुधैर्य प्रकृति उस समय बेटा मैंने आपको ये भी क्लियर किया था जिस तरंग में लंबवत कंपन देखने को मिलेगा उस तरंग की प्रकृति हमेशा अनुप्रस्थ रहेगी जिस तरंग में लंबवत कंपन देखने को मिलेगा उस तरंग की प्रकृति हमेशा अनुप्रस्थ रहेगी और जिस तरंग में समांतर कंपन देखने को मिलेगा उस तरंग की प्रकृति हमेशा अनुधैर्य रहेगी ये मैंने आपको पहले से क्लियर किया हुआ है तो देखेंगे बेटा ये अपना विद्युत क्षेत्र ये अपना चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से तरंग जो चल रही है ये अपने दौलन होते हैं क्या होते हैं ये दौलन होते हैं और इस निशान का इस शाइन का नाम आप जानते हो क्या है लंबवत इसका नाम क्या है लंबवत और ये क्या है अपना दौलन तो अपन टोटल अगर देखेंगे तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा लंबवत दौलन लंबवत दौलन इनका नाम क्या पड़ गया लंबवत दौलन और ये लंबवत दौलन बेटा जो हो रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हो रहे हैं लंबवत दौलन जो हो रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हो रहे हैं बेटा बीच में होते हैं तो उसको अपन बोल सकते हैं परस्पर परस्पर तो यहाँ से बेटा अपना आंसर हो जाएगा देखना जरा ध्यान से मैं आपको मैजिक की स्टाइल में आंसर याद करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी आंसर रटना ना पड़े और आपको बड़ी आसानी से याद हो जाए तो यहाँ से अपना आंसर आएगा जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दौलन करते हैं तब विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न 
होती हैं क्वेश्चन क्या था अपना विद्युत चुंबकीय तरंगें किन्हें कहती हैं तो आंसर बेटा ऐसा रहेगा जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दौलन करते हैं तब विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ विद्युत चुंबकीय तरंगों की विद्युत चुंबकीय तरंगों में देखो कौन सा कंपन देखने को मिल रहा है ये देखो पहचानो कौन सा कंपन है पहचानो कौन सा कंपन है कौन सा है लंबवत कंपन लंबवत कंपन है बेटा तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होगी बेटा मैंने समझा है ना लंबवत कंपन तो कैसी प्रकृति अनुप्रस्थ तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है अनुप्रस्थ प्रकृति होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है समझ में आया बेटा एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन था अपना विद्युत चुंबकीय तरंगें किन्हें कहते हैं तो आंसर बेटा यहाँ से लिखेंगे अपने यहाँ से जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दौलन करते हैं कैसे परस्पर लंबवत दौलन करते हैं तब विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और आगे लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं तो इतने क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया विद्युत चुंबकीय तरंगें किने कहती हैं जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दौलन करते हैं तब विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हमारे क्वेश्चन में गुड़ भी पूछ रहा है तो मैं एक हेडिंग डालूंगा गुण ये वाला चित्र केवल मैंने आपको आंसर याद करवाने के लिए बनवाया था अब गुड़ देखेंगे बेटा इसी चित्र से देख देख के मैं आपको पूरे गुड़ सिखा दूंगा कि क्या क्या गुड़ हैं देखना जरा ध्यान से बेटा जैसे गुड़ में अपन सबसे पहली बात देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किस चीज़ से उत्पन्न हो रही थी लंबवत दौलनों से जब ये लंबवत दौलन हो रहे थे तभी तो अपनी बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो रही थी और लंबवत दौलन को अपन एक और नाम से एक और नाम से अपन दौलायमान आवेश भी बोलते हैं दौलायमान आवेश क्या बोलते हैं दौलायमान आवेश या तो लंबवत दौलन या फिर दौलायमान आवेश तो गुण में पहले पॉइंट में अपन ऐसा लिख सकते हैं ये तरंगें ये का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंगें ये तरंगें दौलायमान आवेशों से उत्पन्न होती हैं किससे दौलायमान आवेशों से उत्पन्न होती हैं या लंबवत दौलन भी लिख सकते हैं ये तरंगें लंबवत दौलनों से उत्पन्न होती हैं क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें बेटा कैसे उत्पन्न हो रही थी जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में यानी परस्पर यानी बीच में कौन से दौलन हो रहे थे लंबवत दौलन हो रही थी तभी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो रही थी तो पहला गुण में अपन क्या लिखेंगे ये तरंगें दौलायमान आवेशों से उत्पन्न होती हैं सेकेंड पॉइंट बेटा ऐसा लिखेंगे देखो ये तरंगें ना तो इधर की साइड मुड़ रही ये तरंगें ना इधर की साइड मुड़ रही कहाँ जा रही हैं एक सीधी सरल रेखा बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा में चली जा रही हैं ना विद्युत क्षेत्र की तरफ मुड़ रही ना चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ रही तो लिखेंगे ये तरंगें सरल रेखा में गमन करती हैं सरल रेखा में गमन करती हैं ये तरंगें सरल रेखा में गमन करती हैं थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटा अपन जैसे अगर ये तरंगें बेटा विद्युत क्षेत्र की तरफ मुड़ती हैं तो अपन क्या सोचते हैं कि विद्युत क्षेत्र इन तरंगों पर कोई दबाव डाल रहा है कोई प्रभाव डाल रहा है इसलिए ये तरंगें विद्युत क्षेत्र की तरफ मुड़ रही हैं अगर ये तरंगें बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ती हैं तो अपन क्या मानते हैं कि इन तरंगों पर चुंबकीय क्षेत्र कोई दबाव डाल रहा है इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ रही हैं लेकिन ऐसा होता है क्या बेटा अभी मैंने सेकंड पॉइंट में आपको क्या समझाया कि ये कहाँ जाती हैं एक सीधी सरल रेखा में ना तो विद्युत क्षेत्र की तरफ मुड़ती हैं और ना ही चुम्बकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ती हैं इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र से अब प्रभावित रहती हैं ये तरंगें विद्युत क्षेत्र और ई को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र बी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र तो ए तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र से कैसी रहती हैं अब प्रभावित रहती हैं कैसी अब प्रभावित रहती हैं अब प्रभावित रहती हैं क्योंकि ना इधर मुड़ती हैं बेटा ना इधर मुड़ती हैं तो ये तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहती हैं अप्रभावित का मतलब है दोनों ही क्षेत्र उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं यहाँ चौथा पॉइंट बड़ा सिंपल इजी है अभी मैंने आपको सिखाया विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी प्रकृति की होती हैं अनुप्रस्थ प्रकृति की तो क्या लिखेंगे ये तरंगें 
अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं ठीक बेटा पाँचा पॉइंट अपन क्या लिखेंगे पाँचा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि अपनी प्रकाश की चाल होती है प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल मैंने आपको बेशक जानकारी में लिखवाई भी थी प्रकाश की चाल होती है थ्री इंटू टेन टू की पावर एट मीटर पर सेकेंड जो बेटा प्रकाश की चाल होती है वही चाल विद्युत चुंबकीय तरंगों की होती है प्रकाश की चाल भी इतनी होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल भी इतनी होती है दोनों की चाल आपस में बराबर होती है तो इसका मतलब अपन पाँच पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इन तरंगों की चाल इन तरंगों की चाल किसके बराबर होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है बराबर होती है अर्थात कितनी होती है थ्री इंटू टेन टू की पावर एट मीटर पर सेकंड कितनी होती है अर्थात थ्री इंटू टेन टू की पावर एट मीटर पर सेकंड बेटा एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ गुण मेरे हिसाब से तो बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको पांच गुण खिला दिए जो आपको महसूस भी नहीं हुए और याद भी नहीं करना पड़ेंगे अगर मेरे मैजिक के तरीके से पूरी फिजिक्स पढ़ते रहोगे तो कोई भी थ्योरिकल क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा कभी भी देखेंगे बेटा यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट विद्युत चुंबक की तरंगें किस चीज़ से उत्पन्न होती हैं लंबवत दौलनों से तो या तो लंबवत दौलन लिख दिया करो या फिर दौलायमान आवेश लिख दिया करो तो ये तरंगें दौलायमान आवेशों से उत्पन्न होती हैं सेकंड पॉइंट देखेंगे अपन ये ना इधर मुड़ रही थी ना इधर मुड़ रही थी एक सीधी सरल रेखा में जा रही थी तो ये तरंगें सरल रेखा में गमन करती हैं इधर नहीं मुड़ रही थी और इधर भी नहीं मुड़ रही थी इसका मतलब ये तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहती हैं यानी दोनों ही क्षेत्र उन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं थर्ड अपना पॉइंट क्या था विद्युत क्षेत्र तो चुंबक से तो अप्रभावित रहती हैं फोर्थ पॉइंट विद्युत चुंबक की तरंग बेटा कैसी प्रकृति की थी अनुप्रस्थ तो ये तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं जो प्रकाश की चाल होती है वही बेटा विद्युत चुंबक की तरंगों की चाल भी होती है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपन लास्ट पॉइंट इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है ऐसा लिख सकती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है अर्थात थ्री इंटू टेन टू की पावर एट मीटर पर सेकेंड पहला क्वेश्चन समझ में आया बेटा जब आप इसको लिखोगे तो आधे पेज से भी बड़ा आंसर हो जाएगा लेकिन मैं आशा करता हूँ पूरा आंसर मैंने आपको मैजिक की स्टाइल में प्यार से ऐसे खिला दिया कि आपको आंसर याद नहीं करना पड़ेगा ऐसी मैजिक के सभी पढ़नों से मैं आपको पूरी फिजिक्स थ्योरिकल और डेरिवेशन सब सिखा दूंगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से देखो बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन और ही बनता है अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन छोटा सा क्वेश्चन है मैं उसको इसी में समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऐसा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है मूल स्रोत क्या है 